Buonasera a tutti, sono Lorenza Rugnini, una segnista di ricerca del Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata e dal 2012 lavoro nel Laboratorio di Biologia delle Alghe. In realtà la mia formazione nasce soprattutto nel settore delle biotecnologie industriali e in particolare nella coltivazione intensiva di biomasse microalgali per applicazioni biotecnologiche ma eh, dal, eh, lavorando sotto la guida della professoressa Laura Bruno che lavora nel settore del biodeterioramento dei beni culturali da, dall'inizio della sua carriera sono stata coinvolta negli ultimi due o tre anni nelle sue ricerche in questo settore. Quello di cui vi voglio parlare stasera sono degli ambienti ipogei eh, ad alto interesse per il patrimonio culturale non solo nazionale ma internazionale e sono le catacombe eh, di Roma. Uh, si tratta di, diciamo a Roma sappiamo esserci numerose catacombe come le catacombe di San Sebastiano, Domitilla, San Callisto, Santissimi, Marcellino e Pietro, si tratta di, in realtà di eh, cimiteri cristiani che sono datati tra il secondo e il quarto secolo d.C. all'interno dei quali venivano ehm, seppelliti i, i defunti. Eh, queste catacombe furono mantenute diciamo, e utilizzate per tale funzione fino alla fine del V secolo, dopodiché si cominciarono a fare delle sepolture eh, sempre sottoterra ovviamente ma al di fuori delle catacombe. Eh, questi ambienti sono ambienti scavati nella, mh, interamente scavati in roccia di tufo e caratterizzati dalla presenza di una serie di reti, di gallerie, cubicoli e camere che si ampliano su vaste superfici. Le catacombe di Santissimi Marcellino e Pietro, ad esempio, occupano uno spazio di 18.000 metri quadri e sono state scavate a 16 metri eh, sottoterra, quindi a si trovano ad una profondità di almeno 16 metri. Um, eh, queste catacombe, così come tutte le catacombe romane, eh, sono visitate ogni anno da numerosi turisti, mm, un numero diciamo siamo intorno ai 500.000 turisti eh, per anno e come è stato evidenziato da numerose ricerche sappiamo come eh, i turisti diciamo involontariamente si fanno però vettori di comportare delle alterazioni all'interno di questi uh, ambienti uh, ipogei e, um, e responsabili anche diciamo di uh, partecipare a quel fenomeno di biodeterioramento che viene definito come una qualsiasi uh, cambiamento indesiderato nelle proprietà di un materiale causato da attività vitali degli organismi, dove per organismi vitali intendiamo sia macroorganismi come animali, piante e muschi, ma anche microorganismi come batteri, funghi, eh, cianobatteri, alghe e olicheni, che possono essere responsabili del biodeterioramento eh, del patrimonio culturale. Uh, per questi motivi le catacombe rappresentano un ambiente ipogeo molto peculiare, che ha delle caratteristiche eh, come quelle di presentare delle temperature che sono più o meno costanti, che oscillano tra i 15 e i 18 gradi, un'umidità al di sopra del 90% e sono caratterizzati dalla presenza eh, di un'illuminazione, un'illuminazione a volte molto flebile, ma comunque necessaria, in quanto necessaria l'illuminazione del percorso che devono fare i turisti all'interno di questi siti. E da biologi sappiamo come, biologi che studiano microalghe e cianobatteri, sappiamo come la presenza di luce sia, sia fondamentale per lo sviluppo degli organismi fotosintetici ed in particolare di biofilm. Quindi all'interno di questi ambienti queste condizioni ambientali più la presenza delle luci e l'impatto che hanno i turisti fa sì che vi sia una proliferazione a volte anche eccessiva, di biofilm fototrofi, ossia caratterizzati soprattutto dalla presenza di microorganismi fotosintetici che sono responsabili di un danno sia estetico, perché come vediamo queste patine vanno a ricoprire sia le superfici affrescate che non affrescate, ma anche eh, possono provocare anche a volte dei danni a livello strutturale. Per questo motivo nel caso delle catacombe romane la Pontificia Commissione dell'Archeologia Sacra della, um, della Città del Vaticano eh, mette a punto molto spesso diciamo, delle campagne periodiche di restauro e rimozione di queste patine biologiche. 
Solitamente la rimozione di queste patine avviene con dei metodi abbastanza invasivi. Quello che si sta cercando di fare nel settore della biologia, quello di cui ci occupiamo, è quello di mettere a punto un approccio che sia il meno invasivo possibile, sia per la, mh, diciamo, la fase di campionamento e lo studio di questi biofilm, che di prevenzione e rimozione degli stessi. Ovviamente è un lavoro che viene fatto in stretta collaborazione anche con i restauratori presenti all'interno di questi siti. Innanzitutto quello che noi facciamo quando partecipiamo a queste campagne di, diciamo, di campionamento e di studio è andare a misurare i parametri ambientali presenti all'interno di questi siti, quindi tener conto della temperatura, la luce e l'umidità relativa e utilizziamo dei metodi di campionamento che non sono invasivi come il metodo del nostro adesivo che vi spiegherò in seguito. Ci occupiamo poi dello studio della comunità che forma questi biofilm fototrofi andando a fare delle osservazioni alla, al microscopio e attraverso indagini molecolari e ci occupiamo anche dello sviluppo di eh, tecniche, di strategie di conservazione, di rimozione di queste patine biologiche eh, che si anch'esso non invasivo e quindi si avvale dell'utilizzo di luci monocromatiche o attraverso l'impiego di biocidi eh, naturali piuttosto di biocidi chimici, un biocida che viene comunemente utilizzato eh, in questo settore è il benzalconio che però può avere effetti tossici sia per l'uomo che provocare dei danni al substrato e ci occupiamo anche di andare a valutare ovviamente se i nostri biocidi hanno effetto sulla crescita di questi biofilm andando a valutare la capacità di fotosintesi dei biofilm stessi e l'effetto che possono avere questi biocidi sul substrato per assicurarci che non stiano creando dei danni. Uh, so, tradizionalmente eh, diciamo, si utilizzavano dei bisturi stellili per il campionamento di queste patine biologiche in cui il sub, eh, la patina veniva grattata via dal substrato e questo comporta dei rischi soprattutto su superfici affrescate in quanto si ha il, il pericolo di mh, rovinare il substrato stesso e tuttora a volte viene utilizzato questo metodo soprattutto laddove i biofilm presentano uno spessore molto elevato e c'è necessità di avere un campione molto importante in termini di quantità per effettuare degli studi in laboratorio. Il metodo per eccellenza che utilizziamo noi è un metodo non invasivo e non distruttivo che prevede appunto questo campionamento mediante l'impiego di un nastro adesivo. Questo nastro adesivo viene poggiato sulla superficie di interesse applicando una leggera pressione quello che succede è che la patina biologica aderisce completamente alla parte adesiva del, del nastro. Eh, qui ci sono delle immagini che, dei campionamenti che ho effettuato partecipando anch'io all'interno delle catacombe dei Santissimi Marcellino e Pietro e si vede come eh, molte patine di questa colorazione verde-azzurra che è tipica di biofilm fototrofi a, a cianobatteri ricopriva sia superfici affrescate che non affrescate, comportando dei danni. Quindi attraverso appunto questo metodo del nastro abbiamo effettuato dei campionamenti nei diversi siti interessati da biodeterioramento e questo metodo permette di studiare la comunità eh, presente in situ in toto, in quanto poi il nastro adesivo viene direttamente poggiato su un vetrino porta oggetto che può essere trasportato molto facilmente in laboratorio o nel caso di collaborazioni, come spesso accade in ambito scientifico, può essere spedito o conservato nel tempo e osservato alla, al microscopio, sia esso ottico o confocale. E altro vantaggio del nastro è che una parte di questo nastro, che può essere semplicemente tagliato con delle forbici o con un bistri, può essere poggiato su delle piastre agarizzate con terrenti dei terreni nutritivi per far sì che il biofilm possa essere coltivato cercando di mantenere il più possibile le caratteristiche eh, del sito in cui, da cui è stato prelevato. Eh, lo studio della comunità complessa di questi biofilm, come ho già detto, può avvenire attraverso la microscopia ottica o attraverso la microscopia confocale. In particolare la microscopia confocale, in quanto sappiamo, 
eh, trattarsi di comunità miste permette di fare una distinzione tra microorganismi fototrofi e microorganismi non fototrofi che compongono il, il biofilm. Nel nostro caso, per noi, eh, studiando noi la comunità fotosintetica, questo è un parametro, è uno strumento molto importante. Questo perché quando noi osserviamo un campione che si è al microscopio ottico o con focale, abbiamo un'immagine neutrale. Eh, di questo tipo per fare un esempio ma in realtà i microorganismi fotosintetici sono dotati di pigmenti come la clorofilla A che è autofluorescente ed appare in rosso quando osservata al microscopio con focale e questo quindi ci permette di distinguere nel nostro caso microorganismi fotosintetici dai non eh, fotosintetici eh, L'utilizzo di questi due strumenti di, di questi microscopi ci permette di fare delle identificazioni dei cianobatteri che compongono il nostro biofilm sicuramente a livello di genere, quindi riusciamo a dare un nome a chi compone il biofilm, a volte riusciamo ad arrivare ad una classificazione anche a livello di specie, quando questo diciamo, non ci riusciamo ci avvaliamo anche dell'utilizzo di analisi molecolari, andando quindi ad ampliare regioni specifiche, tipiche dei cianobatteri, o comunque insomma degli procarioti come il gene per il 16S, riusciamo a dare eh, un nome e cognome al nostro cianobatterio e identificarlo anche lungo uh, la, diciamo, la linea evolutiva e quindi una classificazione tassonomica. Qui vi riporto una serie di immagini che abbiamo raccolto nel corso degli anni, in cui si vede come questi biofilm sono formati da comunità complesse, in cui abbiamo sia cianobatteri, ma sono presenti anche microalghe, sia microalghe verdi che diatomee, abbiamo funghi, batteri, molto spesso anche, troviamo anche eh, dei muschi e le, le immagini che vedete qui che abbiamo ottenuto al confocale si evidenzia proprio come in rosso abbiamo quello che vi dicevo prima l'autofluorescenza di questi pigmenti fotosintetici che ci fa distinguere la presenza di cianobatteri filamentosi o coccali ossia unicellulari uh, queste sono le immagini relative a quello che vi ho mostrato poco fa riguardo le, mh, diciamo, i microrganismi identificati all'interno delle catacombe dei Santissimi Marcellino e Pietro. All'interno di questo sito abbiamo ad esempio identificato diverse specie di cianobatteri che sono tipiche in realtà eh, e in comune eh, a diverse catacombe eh, romane e anche tipiche di questi ambienti che sono soggetti a queste forme di biodeterioramento. Abbiamo infatti cianobatteri filamentosi come Scitolene Iulanum che è caratterizzato da avere delle guaine cellulari eh, ehm, impregnate di carbonati di calcio che sottraggono dal substrato stesso sinfione mopsis la, la, il cianobatterio leptolimbia che è questo che vedete qui questo cianobatterio molto caratterizzato da questo filamento molto sottile e anche delle diatomee eh, altre immagini hanno rilevato come sono, possono essere presenti eh, cianobatteri filamentosi come oculatella subterranea che anch'essa è una specie eh, biodeterogena ampiamente diffusa nelle catacombe romane ma anche ad esempio in ambienti ipogei sull'isola di Malta che sono, in cui è stata riscontrata la presenza di questo cianobatterio. E, e curioso è diciamo, le, come posso dire, un fattore comune è che in realtà questi cianobatteri che sono in grado di biodeteriorare eh, questi beni culturali non crescono soltanto in ambienti ipogei alcuni di questi, ma in realtà li abbiamo ritrovati anche su dei biofilm che crescevano al di sopra di eh, reperti fossili ed in particolare ossa di elefanti eh, del Pleistocene che sono all'interno di un sito museizza, eh, museizzato qui a, a Roma e su cui siamo stati chiamati per, eh, perché si osservava la presenza di questi biofilm e lo studio ha messo in evidenza come fosse caratterizzato il biofilm dalla presenza del cianobatterio leptolimbia che stava penetrando proprio all'interno del substrato stesso. In quel caso è stato necessario procedere con una rimozione di questi biofilm piuttosto in, invasiva per evitare dei danni strutturali. 
Uh, quello che facciamo quindi è, è cercare di sviluppare delle, conserva, delle tecnologie, delle strategie di rimozione di questi biofilm che preservino anche il sito di interesse culturale e eh, prevengano lo sviluppo nuovamente del biofilm. Come ho già detto, io è, è da rec recentemente lavoro in questo settore, ma eh, già a partire dagli anni 2000 la professoressa Bruno e con altri collaboratori nell'ambito di un progetto europeo CATS avevano messo in luce come eh, avevano evidenziato come l'utilizzo di luci monocromatiche potesse impedire la crescita di biofilm fotosintetici. Quello che era stato fatto è stato eh, infatti utilizzare dei campioni di biofilm che erano stati prelevati in situ, a inoculare questi biofilm sia su piastre di agar che su pietre calcare ed esporli poi in laboratorio all'interno di queste cabine monocromatiche grazie alla collaborazione con lo spin-off universitario Algares. All'interno di queste camere monocromatiche erano state ri, ri, diciamo, riproposte Uh, le condizioni del sito di campionamento a livello di temperatura ed umidità e i biofilm sono stati esposti a luci rosse, verdi e blu. Quello che si era evidenziato era che la luce blu fosse la più efficace nella riduzione della crescita del biofilm fotosintetico. Perché proprio la luce blu, questo si spiega dalle proprietà intrinseche che hanno eh, questi hanno batteri in quanto hanno dei pigmenti fotosintetici che coprono tutto lo spettro del visibile, tranne una piccola regione che ricade proprio nel, nel blu. Per questo motivo quello che venne fatto nell'ambito del progetto europeo CATS fu installare una lampada monocromatica blu all'interno del cubicolo di oceano delle catacombe di San Callisto e come si vede dalle immagini eh, tale trattamento ha comportato una riduzione notevole della patina che cresceva all'interno del cubicolo stesso e anche le immagini al microscopio confocale se vi ricordate il discorso che vi ho detto poco fa che in rosso vedevamo soprattutto la componente fotosintetica a seguito dell'impiego delle luci monocromatiche blu si vede la presenza di pochissime cellule di cianobatteri mentre ancora batteri attinomiceti erano presenti. Personalmente mi sono occupata uh, di andare invece a valutare l'attività biocida di alcuni fitoderivati, in particolare oli essenziali, oli essenziali che sappiamo dalla bibliografia avere effetti antimicrobici e quindi eh, l'idea è stata quella di creare un biocida eh, che fosse in grado di eh, ridurre la crescita di biofilm fotosintetici e nel lungo raggio anche prevenire la crescita eh, di questi biofilm mediante l'utilizzo di oli essenziali. In particolare abbiamo testato la capacità dell'olio essenziale di lavandola angustifolia e di Timus vulgaris e lo abbiamo fatto utilizzando o creando dapprima un biofilm artificiale, ossia diversi inoculi Uh, abbiamo utilizzato diversi inoculi di cianobatteri che avevamo precedentemente campionato in questi ambienti ipogei eh, di Roma e coltivati in laboratorio come Scitonema Giuliano, Mocullatella e Leptolimbia. Li abbiamo cresciuti su piastre agarizzate e poi ai fini sperimentali suddivisi in porzioni omogenee. Su questi abbiamo applicato delle miscele di oli di etimo e olio di lavanda a diverse concentrazioni, abbiamo fatto due applicazioni a distanza di 5 giorni e quello che si è evidenziato da subito è che già ad occhio, diciamo semplicemente ad occhio nudo, che per un ricercatore all'interno di un laboratorio non è propriamente scientifico, se così vogliamo dire, ma comunque sia già ad occhio nudo quello che si osservava era uno scolorimento del biofilm che era proporzionale alla concentrazione di oli essenziali utilizzato, eh, indicando che c'era quindi una perdita dell'attività fotosintetica. Ovviamente abbiamo poi fatto delle analisi specifiche come la valutazione dei pigmenti contenuti all'interno del biofilm, abbiamo valutato sia pigmenti liposolubili come clorofilla e carotenoidi e pigmenti idrosolubili come le ficobiliproteine e quello che si è evidenziato è che questa miscela di oli aveva ridotto la concentrazione di clorofilla che è il pigmento fotosintetico per eccellenza di quattro volte rispetto al controllo quindi c'era stata una riduzione notevole eh, della crescita del biofilm inoltre nel nostro laboratorio 
possediamo un, un PAM, un florimetro che può essere portato anche in sito, oltre che usato in laboratorio stesso, che è uno strumento che permette di misurare direttamente l'attività fotosintetica dei microorganismi. Questo funziona poiché eh, manda un impulso luminoso che è in grado di eccitare la catena di trasporto degli elettroni e ci dà come risultato quella che noi definiamo una yield, che è una misura dell'attività fotosintetica, in questo caso del nostro biofilm. Uh, quello che abbiamo visto in questo studio è che l'applicazione di questi oli, eh, oli essenziali ha indotto una drastica riduzione nell'attività de, dell fotosintetica già 15 minuti dopo la prima applicazione, con un effetto che è rimasto stabile fino ai 5 giorni dove abbiamo fatto una seconda poi applicazione. Ovviamente qui non ho riportato tutti i dati, ma nel tempo questa stabilità, questa riduzione dell'attività fotosintetica eh, si è mantenuta. Parallelamente a questo studio ovviamente abbiamo valutato se l'utilizzo di questi oli essenziali avesse effetto anche sul substrato, da cui non possiamo prescindere quando parliamo di Uh, beni culturali e biodeterioramento. Quindi uh, grazie alla sovrintendenza abbiamo potuto avere un uh, reperto lapide o questa, diciamo noi la chiamiamo una mattonella, uh, al di sopra del quale abbiamo creato questa griglia con sì, punti specifici di controllo di applicazioni dell'olio essenziale di timo, di lavanda e delle due miscele, cercando di ricoprire il più omogeneamente questa superficie, quindi comprendendo sia regioni affrescate, aree affrescate e aree non affrescate, proprio per andare a valutare l'effetto del biocida sul substrato e sulla pigmentazione. Abbiamo fatto anche in questo caso due applicazioni, come nello studio sui biofilm eh, su piastra, e quello che si è evidenziato facendo delle misure tramite l'IF, ossia questo prototipo a scansione eh, messo a punto dall'Enea Casaccia con cui abbiamo lavorato in collaborazione, è che non si evidenziava nelle aree di controllo bianco nessuna alterazione chimica, modificazione della superficie dovuta alla presenza del, degli oli pesanti, quindi, degli oli essenziali, scusate, quindi non c'era nessuna differenza tra siti in cui noi avevamo applicato il, mh, acqua distillata e siti in cui avevamo applicato gli oli essenziali. E queste, diciamo, questi spettri che eh, abbiamo ottenuto da lì erano completamente sovrapponibili sia prima che dopo le applicazioni anche nelle zone affrescate. Quindi ad indicare come i biocidi utilizzati in questo studio non hanno avuto nessuna alterazione sulla struttura chimica del substrato e neanche sulla colorazione. Infatti questo delta E, che è un valore soglia, eh, deve, essere sempre, deve avere sempre un valore inferiore a 3. E in tutti i punti che hanno coinvolto diciamo, le applicazioni su questa mattonella, questo valore era sempre al di sotto del valore soglia. In conclusione quindi eh, abbiamo evidenziato come le catacombe romane rappresentano un ambiente ipogeo su, eh, suscettibile al biodeterioramento in virtù delle sue caratteristiche climatiche del microclima che le comunità fototrofe che sono responsabili di questo biodeterioramento in virtù della presenza di luce sono composte soprattutto da cianobatteri eh, e soprattutto specie di cianobatteri deteriogene che queste strategie di controllo devono eh, evitare la crescita di questi biofilm di rimuoverli lì dove sono cresciuti ma preservare anche il, il substrato quindi bisogna cercare di utilizzare delle tecniche non invasive come appunto luci monocromatiche o biocidi naturali e attualmente eh, stiamo lavorando Ehm, sulla, sempre a stretto contatto con i restauratori e dei colleghi del, dell'Aquila per mettere a punto la, la, degli idrogel di alginato all'interno del quale incapsulare questi oli essenziali per poterne aumentare la loro efficacia e anche una più facile applicazione in, in situ. Eh, queste sono diciamo, la bibliografia di riferimento e volevo ringraziare tutte le persone che hanno permesso nel corso degli anni questi lavori con cui attualmente collaboriamo e collaboreremo ancora in futuro. Grazie a tutti.